。大家好，今天教大家做这个小狗的笔筒收纳。好，这个小狗主要是由就是先编这两片小狗，然后再把这个侧面缝合起来，这样子编的。好，首先取三米左右的鱼线。然后今天我们用粉色和白色来教大家做，就是如果是买的是这个黄色跟棕色的话，就是把粉色换成棕色，然后黄色换成这个白色的。好，首先三米左右的鱼线，鱼线两头对折，然后是任意一边儿。穿四颗粉色，好，然后穿好，把这个珠子拉到鱼线的正中间，然后分左右线，左左左手边的是左线，右手边的是右线，然后是右线绕过左线，穿回右线上最后一颗珠子，形成这样一个线圈然后我们把这个线圈拉到珠子孔里面。好，这整个过程叫做回穿。我再给大家复述一遍，就是这个右线绕过，或者说一根线绕过另外一根线，然后穿回这根线上最后一颗珠子，再把形成的线圈拉到珠子孔里面。这整个过程叫做回穿。后面我们就直接简称回穿。好，新手的话可以多练习几遍这个过程。然后我们后边每一个圈只要是形成一个珠圈的，都就是都是这样子回穿的，每一个圈都需要回穿。还有个地方需要注意的就是，千万不要把这个线圈拉过，从左边拉到最右边，拉到最右边的话，相当于没有回，就是没有那个拉一样的，因为它这个圈就没有形成，相当于很松。如果是拉到这个珠子孔里边的话，它这个圈是很紧的。好，这个回穿就讲到这里，然后是下一个，第二个圈是这样摆好，然后是右线加三颗珠子回穿。这个我每一次讲左右线的时候，大家一定要按，就是我们编的过程中。这个摆的方位这样摆，不然不同的方位，它所谓的这个左右线可能就不是一根线了。好，然后这样摆好，摆好之后左线加一颗粉色，右线加两颗粉色。右线回穿。好，第四个圈是左线，还是这样摆？然后左线一颗粉色，右线两颗粉色。好，然后第五个圈是依然这样摆好，然后是右线加两颗粉色，一颗白色，回穿。好，到这里这个狗尾巴就编好了，然后我们编这个身体部分。
首先是这个左线。左线加三颗珠子回穿。呃，这样吧，我们这样穿。这个左线加两颗白色，右线加一颗白色。然后左线回穿，好，然后是这个左线，左线加十颗珠子。然后把这个珠子拉到最最里面，然后在距离最后一颗珠子大概二十厘米的地方打一个活结。活结的目的是不为了不让这个珠子跑出来。好，然后是右线，右线加两个珠子回穿。后面的几个圈儿都是这样的编法，一共是编就是这样的方法，加上刚刚这个第二个白圈儿，一共是八个这样的圈儿，都是右线加两颗珠子回穿，回穿的时候从左线上扣下来一颗珠子。哦，这个地方刚刚说的有点不大对，应该说是加上这个，这个第一个圈一共是八个圈大家看一下，现在已经编完了，加上第一个圈一共是八个圈八个次数圈好，也就是这个左线上只剩三颗珠子的时候，就是刚好是八个圈编完，然后是把这个左线上的活结打开，然后这个左线回穿。回穿的时候，大家可以看到，我现在已经换了一个方向，因为回穿的时候这个珠子应该是横着的，所以我们拉这个鱼线的两端就也必须是孔的这个方向，而不能这样子，这样的话拉不紧，就是其中一根鱼线会特别特别松，一根会特别紧。
。好，大家再检查一下，是不是就是一圈粉的，然后九圈白的。好，然后是左线，就这样摆好，然后左线加这个。嗯，九颗珠子好，然后右线，第一个圈不大一样的是，就是右线是加一颗珠子回穿，回穿的时候从左线扣下来两颗珠子，然后第二个圈到第八个圈都是下线向右过一颗，再加一颗珠子回穿。回穿的时候是从上线扣下来一颗珠子，这个地方大家可以记一下。基本上就是正常的情况下都是每一层的第二个圈到倒数第二个圈编法都是完全一样的。下线向右过一颗，加一颗珠子回穿，回穿的时候是从上线扣下来一颗珠子。好，后面的编法都是一样的，直到这个倒数第二个圈，也就是第八个圈这个倒数第二颗白色，也就是倒数第二个圈最后一个粉色，它是尾巴不编的。好，这个倒数第二个圈编完了，编完然后把这个活结打开，然后这层的最后一个圈是下线向右过一颗，加两颗珠子回穿。第二层就编完了，然后第三层，第三层这个地方大家需要注意的是这个，它这里有腿部编，就是连着一起编的。然后我们编的时候是打算这样编，先编这个圈，然后绕到这边腿，然后再把这个往上绕，绕绕到上面这个圈编完，然后再返回这个。编这个第三层的第二个圈好，先这样放好，然后左线加一颗珠子，右线加两颗回穿然后是翻过来竖过来，下线加三颗珠子回穿
，再横过来，下线，再三个柱子回穿。好，接着是左线，就还是这样子横着放，然后左线向上过一颗，再向右过一颗。大家可以看出来，这个这个地方是很明显有个活口，刚好是编这个第三层第二个圈的，然后再这个竖过来放。右线加一颗珠子回穿。好，我们翻一个面然后左线加珠子，左线加六颗珠子，呃，七颗，左线加七颗珠子。还是大概十几厘米的地方打一个活结，然后右线加一颗珠子回穿。哦，不对，这个地方刚看错了，还没有向上过珠子。这个右线需要先上先上过呃向上过一颗，然后加一颗珠子回穿。好，然后右线再向上过一颗，加一个柱子回穿，一直都是这样穿，直到把这个左线上的珠子用完。每个圈都是只用一颗，扣下来一颗。好，这个第三层就掰完了，然后再翻过来，翻过来，然后这个地方还是先绕出来，但是这个地方，呃，我们是需要先把这个，就是单线把这个圈编完，这里大家仔细看好。首先是右线，一颗粉色，三颗白色，然后右线从下面，就是这样，刚刚穿的这几颗珠子这样穿好放好，然后这个还是右线从下往上穿过这个粉色珠子，然后调整紧，把这个鱼线拉紧，这样这个圈就编好了。
然后因为这个是单线操作，没有回穿，所以它这个圈是松的。我们这个第二个圈是要赶紧穿一个第二个圈，就是上线或者说右线，右线加两个珠子回穿。然后这个地方回穿的时候，大家要注意的是，先把这个线圈拉透，拉到这一头，再轻轻把这个线圈拉到珠子孔里面，这样这个上下的鱼线都都是拉紧的，包括这个前面这个圈也是拉紧的。好，然后是下线向左过一颗。加两颗粉色回穿，好，还是下线向左过一颗，加两颗粉色回穿。接着是这个下线，加三颗白色，一颗棕色啊，不是一颗粉色，然后上线是加两颗粉色，回穿，回穿的时候是从下线扣下来一颗珠子，好，这个。回穿拉这个线圈的时候一定要注意，就是这个鱼线，我们拉的这个鱼线一定是要和这个孔的方向是一致的，不能斜着拉，这样子拉不紧的。好，然后是这个下线直接回穿，下线剩三颗珠子，直接回穿。好，然后下一层是，还是一个需要这个单线穿的这个圈儿，这个圈儿是，呃，这样子单线穿出来，也就是左线加一颗粉色，三颗白色。然后这样还是这样拉好，这个左线从下面绕绕过来，从下往上穿过这个粉色的珠子。好，还是像刚刚那样，第二个圈儿回穿一下。就是上线加两颗粉色，直接回穿。还是需要把它拉透，然后再轻轻拉回来，拉到珠子孔里面。好，然后是后面是上线加四颗，哦不对，是三颗。三颗粉色，然后这个地方这个珠子比较少，我们就呃不打活结了，直接这个左手拉着这个鱼线，不让这个三颗珠子掉出来都行。然后下线，下又过一颗，加一颗粉色回穿。好，下线还是向右过一颗，加粉色回穿，加一颗粉色，回穿回穿的时候都是从上线扣下来一颗珠子
好，然后是下线下又过一颗，然后又是需要单线把这个最边上的这个圈绕出来。这个下线是先向右过了一颗这个珠子，然后再加一颗粉色，两颗白色，然后是从右向左穿过这个白色。好，调整好，然后再从下往上穿过这个粉色，这样这一层的最后一个圈就编好了。然后我们再裁穿这个倒数第二个圈好，然后下一层是这个。我们翻个面吧，左线加四颗棕色，呃，不是，左线加四颗粉色，然后一颗白色。这还是左手需要那个拿着这个鱼线，然后右线是加一颗珠子回穿，回穿的时候第一个圈是从左线扣下来两颗珠子，然后后面都是下线向右过一颗，加一颗粉色回穿，回穿的时候是从。上线扣下来一颗珠子好，然后是这个下线，向右过一颗，然后这一层的最后一个圈是一个三珠圈，也是需要单线穿出来。下线向右过一颗粉色，然后加两颗白色，然后是从右向左穿过这个白色的珠子。再从下往上穿过这个刚刚加的第一颗珠子，好，然后再右线加一颗白色的回穿好，然后是这个翻一个面儿，左线加三颗珠子，右线是第一个圈是加一颗黑色的，回穿，回穿的时候就是从左线扣下来两颗珠子，第一个圈。好，然后第二个圈是下线向右过一颗，加一颗白色，回穿，回穿的时候扣下来一颗珠子。好，然后最后一个圈，这层只有三个圈，最后一个圈是下线向右过一颗，加两颗白色回穿。好，然后这个右线，右
对线加三颗珠子，回穿。然后下线向左过一颗，这个地方又是一个三珠圈儿，就是下线向左过一颗，然后现在变成这个左线，左线加两颗白色，然后再从从左向右穿过这个白色的珠子。然后再从下往上穿过刚刚加的第一颗白色，好，然后这个再加一颗珠子回穿，好，这个。我们先这个单线先把这个上面的穿好，就是到这个地方最后的几个圈儿，我们要么是单线把这个圈儿穿好，然后穿到上面；要么是单线把上面的穿好，然后穿在下面。然后我选择先先穿到上面，先单线把这个穿好，然后再完成这两个圈儿。好，一共是加五颗珠子。左线一共加五颗白色，然后是这个线再绕过来，还是刚刚那个加五颗珠子的线绕过来，然后这样子从左向右穿过第二颗珠子。还是这个顺序还是不能错，就是还是这个第二颗，呃，刚刚加这五颗的时候顺序是，呃，哪边孔进，现在还是从哪边孔进。好，接着是这个，还是刚刚这根线，也可以说是上线加一颗珠子回穿。好，我们换一个位置。这样子方便这个，我们把结拉到珠子孔里面，方便拉紧。还是单线操作的，下面这个圈一定要拉透，然后再轻轻把结拉回来。这样子这个单线编出来的这个圈，它才会，它才会结实，比较紧。好，然后这是这个小狗的最后一个圈呃，刚刚我是下线向左过了一颗，然后加两个白色。好，然后在这个地方直接就打死结，这个打死结就是就是正常的打死结，我们生活中也经常用到了那种结。好，打完死结一定要记得，我们需要把这个结拉到珠子孔里面，然后拉这个。把结拉到珠子孔里面是，就是打完结的任意根线，穿过周围的珠子，然后拉把它那个拉到珠子孔里面。这个地方需要注意的是，千万不能把结拉到后面还需要用的这个珠子上。我们可以看一下这个，这两颗后面都还需要再过这些珠子，所以不能拉到这上面，只能拉到这一颗或者这一颗上面。就是后面不会再用到的，不是拉到了这里，然后鱼线剩的还多，最好的是在就是绕着这最后一个圈再绕一圈再回穿一下。回穿的时候和刚刚的一样，也是需要选到这个后面不不会再用到的珠子上。好，然后剪断就可以了。好，这样一只小狗就完成了。然后大家按照同样的方法
，再做一只这样的小狗。好，我这里现在是已经编好这两只，就两票小狗了。然后我们现在要把它缝合起来。我们从这个尾部开始缝合，就是两票中间都是三层丝珠圈。好，首先还是取三米左右的鱼线，然后这个缝合的地方是这个，就上面的两颗就不管它的，然后下面从这个第二颗开始。就是这个鱼线穿过这个第二颗粉色珠子，从右往左数的话是第二颗粉色。好，我们编的时候，呃，可以先编那个。先编这个，沿着这个边编吧，这边先不管它，这样子编会可以快一点，更方方便一点，应该说是。好，这个左线加四颗粉色。好，然后是加，我算一下啊，加完粉色是加十六颗白色。好，然后在距离就是把这个珠子拉到这个头上面，这个地方还是需要注意一下，就是鱼线，呃，两端一定要拉齐，就是刚开始的地方，两端要要拉齐。好，然后是这个距离这个最后一颗珠子大概二三十厘米的地方，打一个活结。好，然后左线就不用管它了，然后是右线，右线加一颗珠子回穿，回穿的时候是从左线扣下来两颗珠子，好这样子，大家看一下。然后后面都是这个右线，或者说是下线，呃，下要过一颗。然后加一颗粉色回穿，回穿的时候从上线扣下来一颗珠子。后面十几个圈都是这样编的，直到把这个左线上的这个珠子给编完但是从第三个圈开始，我们都是用这个，就是都是加了白色珠子。好，就是现在这个圈开始，都是加白色的回穿。刚刚这个线是下线向前过了一颗，就是过这个粉色，然后加一颗白色回穿，回穿的时候扣下来一颗珠子。好，然后一会儿我们就是一直沿着这个边编，然后在这个地方。
这个地方我们给折一下，就编到这里，然后是沿着这个往上编。好，这个下线向右过一颗，就是一直沿着这个呃狗狗的这个边缘编，加一颗白色回圈。然后后面除了第一个圈，后面的每一步都是从左线或者说呃上线扣下来一颗珠子的。好，后面我就不再啰嗦，然后嗯、呃，大家就一步一步看吧。好，这个地方大家要注意一下，就是我们呃后面的每一个圈都是下线只过一颗，像这个地方它是两颗连在一起，就是这个在一个圈里面，但是我们过这个珠子的时候还是只过一颗。好，到这边也是只过一颗，大家一定要记着。就是我们编出来每一个圈都是一个四珠圈我们翻一个面，这样更方便大家看。
然后编到这里，我们拐过来，我们要竖着向上编，一共是编四呃三个圈就是大家按这个方位摆好，然后是下线向上过一颗。然后还是加一个柱子回穿的。好，还是下线向上过一颗。好，编到这里刚好是倒数第二个圈编完，然后刚好是这个左线上面，嗯、呃，珠子也是编完的。好，然后这一层的最后一个圈是这个下线，向上过一颗，加两颗白色，回穿。好，然后接着是这个，嗯，这样放好，然后是左线加十八颗白色。左线加十八颗白色，两颗粉色。这个地方一定要呃穿好，再确认一下，不要穿错，穿错的话。后面还需要那个弄出来重新穿，也比较麻烦。好，十八颗白色，两颗粉色，然后距离这个把这个珠子拉下来，然后距离最后一颗珠子大概三十厘米的地方打一个活结。然后是右线加一颗珠子，回穿。回穿的时候是从左线扣下来两颗珠子，就是第一个圈第一个圈是需要扣下来两颗的，因为它没有过珠子。然后第二个圈到倒数第二个圈都是这个右线向右过一颗，再加一个珠子回穿。回穿的时候从这个左线扣下来一颗珠子。好，其实这个中间第二圈到倒数第二个圈和上一层是，就是上一层的第二圈是完全一样的
就是换个方向，从这边往这边编而已。好，这地方就要折起来了，因为我们要拐弯了。
。好，到后面是呃最后两颗需用的粉色，也就是当这个左线上第一颗是粉色的时候，然后我们呃是这个右线。或者说下线加的是这个粉色回穿，一共是加两次粉色，然后这个时候这个就到最后一个圈了，这倒数第二圈已经变完了。好，然后是下线向左过一颗，然后加两颗粉色回穿。这个第三层，该把这个另外一片缝合上了，就是边边边合上。好，这个左线加一颗粉色，然后再过一颗这个对应的这边这个第二颗，再加一颗粉色回穿。好，然后是这个，这样看的话是右线向前过一颗，左线也向前过一颗，再加一颗珠子回穿，加一颗粉色回穿。这个下面这圈还是跟刚刚那个一样，右线向前过一颗，左线向前过一颗，然后加一颗珠子回穿，这个该加白色了，加一颗白色回穿。好，然后是这个，还是一样，后面都是加白色回穿，然后都是这个左线向上过一颗，右线向上过一颗，加一颗白色回穿。这个地方左左线回穿还是右线回穿都可以的，就是哪一根线加珠子就哪一根线回穿，因为都是加一颗回穿，然后出现的效果是一样的。所以哪边都可以，还是最正的。好，这个地方大家看一下，直到最后一个圈。都是这个，左线过一颗，右线过一颗，当然这个过一颗都是按顺序过的。像这个地方都是很明显的，每一个圈儿，这个都是很明显的，刚好是就是往上过一颗，这上面是一个豁口，就加一个珠子回穿是刚好形成一个四珠圈儿。
。好，这个地方呃要拐角，然后我们把这个掰开，这样方便编。好，然后到这里到就是最后一个圈最后一个圈是右线向上过一颗，左线也向上过一颗，然后右线加一颗珠子，然后左右线打死结，还是正常的打死结。好，然后藏一下线，然后剪断。到这里，这个前面部分已经编完了，然后我们编后面部分，就是，啊、呃，应该说是后面部分已经编完了。我们从尾巴往前编的，然后后面这个部分已经编完了，然后我们编这个头这个部分，头这部分和刚刚的其实是一样的，只不过是因为中间我们有一道这，这个地方隔了一道，所以我们是头跟这个尾巴是分开编的。如果没有中间这一个的话，就是一起编的。应该是，好，这个曲线，这个没有剩多长，就是没有剩多少要编的了。然后大概就是取这个两米多，不到三米那样子。两米多一点点应该就可以的。这个鱼线是穿过这个，先是穿从上往下穿过这一颗珠子，就是腿部这第一颗应该是，然后是这个再向右穿过这一颗，就是掰开看的话是这一颗。好，穿过这两颗之后，这个鱼线两端拉齐，然后是左线加两颗珠子。回，呃，我先看一下哪样边更更快一点。那我们还是呃采取刚刚就是之前这样，呃，一溜一溜的编吧，这样子应该。还是会快一点的。好，首先是这个，把这个线身上的这个珠子去下来，这样穿好之后，然后是右线，右线加珠子，右线加，我算一下，嗯，四颗白色。
再加八颗白色。好，然后打一个活结。这两边吧，这个方位放好，然后是右线加一颗珠子回穿。这个地方虽然是第一个圈但是因为这个这个珠子已经存在了，所以我们穿的时候是这个右线加一颗珠子回穿，回穿的时候从左线扣下来一颗珠子。好，然后右线向这边过一颗，再加一颗珠子。我们现在就是是沿着这个边儿，然后这个方向边，从外往里边。好，还是加一颗珠子，回穿回穿的时候扣下来一颗珠子。好，后面都都是这个过一颗，然后加一颗珠子回穿的，我就不再啰嗦，大家就看着我编吧。好，这个圈还是白色。然后，当这个左线第一颗是粉色的时候，这个右线是过一颗，然后加一颗粉色回穿的。这个是连着加，就是右线是连着三次加的是粉色好，然后后面都是白色了。
好，先到这里，然后我们要翻过来了。我这上面还需要编，大概这个三个圈好，然后是编到这一个圈的时候，就是脚上，呃，最脚上这个顶，呃，怎么说呢？就是这个，应该说最右上角这个地方，加一颗黑色的圆珠，然后再过珠子。好，然后再加一颗珠子回穿。好，再过一颗好，然后这个地方是最后一个圈，是这个，这样放好的话是左线向上过一颗，然后加两颗白色回穿。排就编完了，然后第二排和第一排完全一样的，就是少一颗这个鼻子上的这个珠子。好，这个我们先把这个翻过来。首先这样放好，然后左线是加十颗白色珠子。白三粉，再二白，好，打个火箭。好，首先第一个圈是右线加一颗珠子回穿，回穿的时候是扣下来一颗珠，不是扣下来两颗珠子，这个是最边上的这一个圈，第一个圈，所以是扣两个珠子。好，然后后面都是右线向右过一颗，再加一个珠子回穿。回穿的时候从左线扣下来一颗珠子这个地方大家可以看一下，这个就是这是这个地方是第二层和第一层唯一不同的地方，就是没有这个黑色的圆珠。这个我们呃第一个打板呢是用这个大珠子，然后发现有点太大了，我们都统一改成视力的，就跟眼镜珠一样大小。然后是大家可以看一下，是两边各一颗，中间是没有的。
。好，到上一层粉色的呃，上一层用粉色的地方，这层也是用粉色。就是我们只看这个竖珠子，因为现在右线边的就是，啊、呃，这样看的话应该是横的。就如果这样看的话，就是竖的。这个地方刚刚就是左线少穿了一颗，应该穿，就是最后应该穿四颗，哦，应该穿三颗白色，然后只穿了两颗。好，我这边补上，然后就是直接就是用左线加两颗珠子，然后左线回穿。好，然后是这个最后一个圈最后一个圈是右线向。就这个地方，把这个圈给补上。这个地方需要借助剪子或者镊子之类的把鱼线夹出来。就是这样看的话，是左线向下过一颗，再向右过一颗，然后加一颗珠子，回穿。好，然后这个下线再向右过一颗。再向右过一颗，我我是把这个给掰开了，再向也就是再向右过一颗，然后再合上，然后加一颗珠子回穿。好，后面又和就是之前编，呃尾巴那那一面的时候一样，就是都是左线过一颗，右线过一颗，然后再加一颗珠子回穿的。就是到粉色的地方需要混，呃，需要换一下这个，换成粉色珠子，然后其他地方都是白色的。编法都是左线过一颗，右线过一颗，再加一颗珠子回穿。
好，我把这个倒过来了，就是这样，这样摆，这样摆的话就变成这个右线先下过一颗，左线先下过一颗，加一颗珠子会穿好。就这样翻过来，就是左右先倒一下，但是方法还是一样的再翻过来。这个地方不要忘了，加一颗黑色的圆珠，然后再过这个珠子。
。好，然后最后一个圈是，呃，右线向上过一颗，左线也向上。